Hola, bienvenidos al canal y hoy os traemos la review del For Hope XM1000 Pro. Este sistema, el XM1000 Pro, lo podemos caracterizar por tres puntos esenciales. Muy buena cobertura, baja latencia y muy, muy, muy estable. Hablemos del delay, ese gran enemigo de los foquistas en este tipo de sistemas. El fabricante da unas especificaciones técnicas de 8 milisegundos. Como podéis ver en las pruebas que hemos estado haciendo en el estudio, el retraso que obtiene entre el emisor y el receptor este sistema es de tan solo 2 frames. También estuvimos probándolo en rodajes reales y en el 85-90% de las veces no hubo ningún problema con el foquista. En las especificaciones técnicas que da el fabricante nos dice que este sistema puede llegar en su punto más dulce a 300 metros. Eso significa que es en un campo abierto, eh, sin ningún obstáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Un momento, 300 metros pensando en las mejores condiciones, pero ¿y si lo sometemos a una ciudad normal en donde nosotros podríamos trabajar normalmente? Ahí es donde el sistema también funciona muy bien. Y es que el XM1000 Pro y en las pruebas en las que yo he podido estar haciendo, los 100 metros los abarca perfectamente. Entre 10 y 12 horas han sido las que hemos estado trabajando durante un mes con este sistema en una serie de televisión eh, con foquista, con director, etcétera, etcétera, etcétera. Y la estabilidad del sistema, la verdad es que me ha sorprendido mucho. Una de las características, y yo llamaría casi curiosidad, que tiene el XM1000 Pro es que eh, tiene intercom, intercom para hablar entre el director y el cámara. Digo que eh, me, me ha sorprendido porque pensé que este tipo de características no las iba yo a usar nunca y resulta que son bastante útiles, sobre todo, ya repito, eh, en según qué entornos y en según qué trabajos. Pero por ejemplo, esto es muy sencillo, se pone, se conecta, eh, son auriculares de, de móvil normales, eh, se conecta a la entrada de jack que tiene el mini jack que tiene el sistema con el botoncito se aprieta se habla y se comunican entre el cámara y el director o el realizador o el regidor o quien esté detrás en el otro lado dando una serie de órdenes eh, tengo que comentar que tiene un pelín de delay entre que hablas y llega e incluso el cámara te puede contestar es como un, un walkie-talkie, la verdad es que es muy curioso, pero funciona muy bien y es bastante útil. ¿Haces lives en directo? Pues quizás este punto te puede interesar y es que con esto, que ya viene incluido en la cajita del producto, puedes conectar tu receptor a tu portátil y con un programa como OBS o como cualquier otro programa de streaming en live o de live eh, puedes emitir tus trabajos tu vídeo tu proyecto en tiempo real en internet y por último la aplicación de móvil y es que tanto para android como para ellos tienen una aplicación en la que puedes usar tu teléfono como monitor externo Mi conclusión final y para no alargarme mucho más es que este sistema hay que ponerlo en una balanza de precios y calidad 
y entre precio y calidad está muy bien balanceado. El sistema es estable, tiene baja latencia y tiene muy buena cobertura. Con esos tres indicativos yo creo que podría ser uno de los sistemas a tener en cuenta si es que eres creador de contenido.